Biz doktorlar hasta olarak karşımıza geldiğinizde sizlere birçok soru soruyoruz. Sigara içiyor musunuz? Sağlıklı besleniyor musunuz? Ağrı nerenizde? Ne şiddette? Ne zaman başladı? Ağrı nereye doğru yayılıyor? Yanıyor mu? Kaşınıyor mu? Şiddetli mi? Şikayetleriniz ne zaman başladı? Size yardımcı olabilmemiz için bu sorular bazen daha da uzayıp gidebilir. Ama aslında bu sorular tek taraflı olmamalı. Biz doktorlar muayene sırasında sizlerin de bize sorular yönetmenizi istiyoruz. Korkutucu ama aynı zamanda doğru olan istatistiksel bir bilgiyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Hayatınızda önemli tıbbi bir komplikasyon olma şansı 5'te 2. Yani oldukça fazla yaklaşık %40 demek bu. Ve bunu en ileri teknolojiyi kullanan en iyi doktorların bile engellemesine imkan yok. O yüzden hastalığınız hakkında bilinçli olun ve sağlığınızın kontrolünü ele alın. Bu videoda size doktorunuza sormanız gereken önemli ve kritik soruları hazırladım. Gelin beraber bir göz atalım. Hastalığın bulaşıcı mı? Aslında çok net bir soru ancak bazı durumlarda o kadar da net değil. Örneğin grip bulaşıcıdır. Evet doğru belirtileri başlamadan bir gün önce ve yedi güne kadar mikrop bulaştırabilirsiniz. Sevdiklerinize veya çocuğunuza, eşinize ya da iş arkadaşlarınıza bulaştırmamak için alabileceğiniz önlemleri bize sorabilirsiniz. Örneğin dirseğinize hapşırmak, ellerinizi sık sık yıkamak, yüzünüze dokunmaktan kaçınmak gibi basit önlemler alabileceğinizi anlatabiliriz size. Daha önce hazırladığımız hasta olmamak için ipuçları videomuzda izleyebilirsiniz. Bu linki şuraya doğru bırakıyorum. Eğer bu ilacı almak zorundaysanız yani bir ilaç almak zorundaysanız neden bu ilacı almak zorundayım diye sorabilirsiniz. Bazen doktorunuz size bir ilaç yazar ancak neden aldığınıza dair net bir sebep bilmezsiniz. Belki bir iletişim kopukluğu olabilir, belki de o esnada anlatmamış olabilir. Ancak niye bu ilacı kullandığınız önemlidir. Tedavi amaçlı mı, önlem amaçlı mı? Yoksa sadece belirtilerimi kontrol altına mı alacak diye de merak ediyor olabilirsiniz. Problemi çözmeye yardımcı olabilecek başka alternatiflerim var mı diye de sorabilirsiniz. Tüm resmi gördüğünüzde tedavi sürecinizde sizi nelerin beklediğini daha iyi anlar ve hastalığın kontrolünü ele alıp hayat kalitenizi etkilemesini engelleyebilirsiniz. Ve ilaç dediğimizde ise en önemli konu yan etkilerdir. O yüzden sıradaki soru. Evet, ilaç tedavisi başladığı zaman sormanız gereken en önemli soruya geliyoruz. Yan etkileri var mı? Var ise neler? Doktorların size yazdığı bir ilaç ya da uyguladığı bir tedavinin yan etkileri olabilir. Bu yan etkilere onay vermeniz konuşulması gereken önemli bir durumdur. Bazı durumlarda sadece belirtileri kontrol altında tutmak istersiniz. Bazı durumlarda ise hastalığı tamamen yok edilmesini isteyebilirsiniz. Bu noktada da hoş olmayan bazı yan etkilere aslında olumlu bile bakabilirsiniz. Doktorunuz ile bunları baştan konuşursanız ilacı alıp yan etkilerini okuduğunuzda şüpheye düşmez ya da tedirgin olmazsınız. Bu testlerin faydası olacak mı? Günümüzde maalesef çok fazla test yaptırılıyor. Evet biraz artmaya başladı. Belki de teknolojinin bize sunduğu imkanları biz de hekimler olarak daha fazla kullanmaya çalışıyoruz. Bazılarının yan etkileri vardır ve bazıları da inanılmaz derecede maliyetli olabilir. O yüzden doktorunuza bu testin gerekli olup olmadığını sormaktan çekinmeyin, korkmayın. Biz doktorlar testleri aklımızda olan şüpheli teşhisten emin olmak için isteriz. Yani bir nevi aslında ayırıcı tanı da bize yol göstersin diye istiyoruz. Test, film, herhangi bir görüntüleme tekniği bir şeyler bulmayı ummak için yapılmamalıdır. Test yaptırmanın amacını bilmek, faydalara karşı riskleri daha iyi değerlendirmenize ve en uygun bakımı almanıza olanak sağlayacaktır. Tekrar kontrole ne zaman gitmeliyim? Tedavimin takibi nasıl olacak? Doktorun odasından çıkıp gitmek çok kolaydır ve bu kritik soru maalesef hep unutuluyor. Çoğu zaman tek bir kutup ilaç kullanımı ile bir daha doktora gelmeniz gerekmeyeceğini düşünüp sormamış bile olabilirsiniz. Öyle hastalarım oluyor ki en son ameliyatta görmüş oluyorum. İlaç bitiminde iyileşmediyseniz, yan etkiyle karşılaştıysanız ya da bir sorun olunca kontrole gelmeniz gerektiğini zannediyorsanız yanılıyorsunuz. Tedavi içeriğine göre kontrolleri öğrenip kendinize hazırlamanız gündelik hayatınızın içinde plan sıkıntısı yaşamanızı engeller. Tedaviniz aksamaz. O yüzden bu soru da sizin için önemli. Neye odaklanmalıyım? Evet, temel tedavi planınızı izlemelisiniz. Ancak genellikle bu soruyu sorarak doktorunuzdan alabileceğiniz 
ek destekler olabilir. Semptomları, belirtileri not almalı mıyım diye de sorabilirsiniz. Veya tekrar kızarıklık olursa resmini çekmeli miyim? Bunların hepsi doktorunuzun daha erken tanı koymasına yardımcı olmak için aklınızda bulundurmanız gereken harika noktalar. Daha önce böyle bir vakayı tedavi ettiniz mi? Belki bu kadar direkt yüzleşmek yerine soruyu yumuşatabilirsiniz. Bu durumdaki hastaları tedavi etmekte ne kadar tecrübelisiniz? Bence daha mantıklı bir soru. Bazen pek çok doktorun görmediği belirsiz bir durum olabilir ve bu sorgulama doktorunuz arasında bir bağ ve güven kuracaktır. Çünkü sonuçta iki seçenek var. Doktorunuz evet bu konuda birçok tecrübem oldu diyebilir ki bu sizi rahatlatacaktır ya da doktorunuz dürüstçe bu konuda fazla tecrübesi olmadığını ikinci bir görüş alabileceğinizi veya sizi başka bir doktora yönlendirebileceğini söyleyecektir. Tabii ki ufak bir hatırlatma. Bu soru daha çok prosedür yani işlem, cerrahi durumlarda el tecrübesinin önem kazandığı durumlarda etkilidir ve gereklidir. İşte doktor vizitenize sormanız gereken en kritik soruları sizin için hazırladım. Ama bir de sormamanız gerekenler var. Ona değinmeden edemeyeceğim. Hastalığınız için doktora gittiğiniz zaman bir yakınınız için de sorularınız olmamalı. Mesela annemin de 3 gündür karnı çok ağrıyor. Hangi ilacı verelim? Sizce neyi var? Reçeteme kızım için de ayrı bir ilaç yazabilir misiniz? Bu ara çok ateşi var. Unutmayın ki doktorlar hastayı birebir görmeden doğru teşhis koyamazlar, ilaç veremezler. Doğru teşhis koymak ve doğru tedavi yapmak aslında birbiriyle aynıdır. Yani bir tedavi verecekseniz mutlaka teşhisi koymanız gerekiyor. Teşhisi koyabilmeniz için rasyonel, büyük, fonksiyonel bir problem yoksa sadece medikal yani tıbbi bir öyküye dayanarak yapıyorsanız mutlaka hastayı görmeniz gerekiyor. Ve bu kesinlikle sizlerin sağlığı için ve faydası için. Bizleri bu konuda zorlamamanızı önemli rica ediyorum. Videonun altına doktorunuza sormaktan çekindiğiniz en çok sormak istediğiniz konuları yazabilirsiniz. Hatta bana yönetmek istediğiniz sorular var ise onları da keyifli cevaplarım. Mesela kronik bir hastalığım var mı? Bir doktor olarak en çok hangi hastalıktan muzdaribim? Doktora gidiyor muyum? Spor yapıyor muyum? Nasıl besleniyorum? Sizin için faydalı olacağını düşündüğünüz tüm soruları sorabilirsiniz. Bekliyorum. Sağlıkla kalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ve bildirimleri de açın lütfen. Görüşmek üzere.